Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Uh, let me, déjame arreglar el sonido primero. Ok, en esta clase vamos a ver el presente, con, uh, no, el, el futuro simple, perdón, el futuro simple con Will. Um, recuerden que esta clase, si quieren asistir en esta clase, pueden uh, unirse a mi canal y después va a ser el enlace que está en el chat. Uh, lo voy a poner aquí otra vez. El enlace de la tab de la comunidad. Um, y si estás unido al canal, um, pueden encontrar en esa tab otra otro enlace para uh, asistir o para juntar a la conferencia. Um, creo que tenemos Nancy. Uh, gracias por unirse a Nancy. Tú puedes ir a ese enlace para encontrar el otro enlace para juntar a la conferencia. Ok, very good. Vamos, uh, vamos a empezar la clase. La tema de hoy es el futuro simple. Um, Déjame poner las pantallas. El futuro simple con Will. Ahorita no tengo nadie en la conferencia. So, vamos a empezar con la estructura de este tiempo. Um, primero vamos a ver las afirmaciones. So, para formar el futuro simple, primero necesitamos el sujeto. I, you, he, she, it, we, or they. Después necesitamos... Necesitamos el... Um, el, el verbo sería will, el modo verb will. Y eso es seguido por el verbo principal en su forma base. Es muy simple. O oh, es muy sencillo, pero porque no, no cambia para las personas. Es, um, I will work, you will work, he will work, we will work, or they will work. So, uh, no se cambia para he, she, or it, como en el uh, presente, um, en el presente simple, es el mismo para todas las personas. Y para formar el negativo, simplemente tenemos que agregar la palabra no después el verbo auxiliar will. So, it's um, I will not work, you will not work, he will not work, we will not work, and they will not work. Pero como siempre, tenemos contracciones. Uh, primero las contracciones en el positivo. Son esos que tengo escritos aquí. En cambio de decir I will, decimos I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, and they'll. Entonces, para formar ejemplos con esos verbos aquí, podemos decir, por ejemplo, I'll work tomorrow. You'll eat something tomorrow. He'll play football tomorrow. She'll buy a new car tomorrow. We'll play basketball tomorrow. They'll eat a big breakfast tomorrow. So, muy, este es como hablan los nativos cuando um, hablan en, uh, en conversaciones normales usando sus contracciones. Y igualmente, um, el negativo se forma con la palabra won't, que es la contracción de will not. Casi nadie va a decir will not. It's I won't eat anything for a week. He won't play football ever again. They won't work on Sunday, por ejemplo. Ok, very good. We got, um, tenemos Nancy in the chat. Hi, Nancy. Hi, teacher. Hi, how are you? Fine, and you? I'm fine, thanks, yeah. Do you have any questions so far? No, teacher. Good. 
Okay, let's um, carry on then. Voy a leer este que tengo escrito aquí, que es más o menos lo mismo que lo que lo acabo de indicar. Um, para formar el futuro simple, se utiliza el auxilio modal verb o uh, will. Will es un verbo modal, hay muchos, hemos visto otros. Lo importante aquí es que nunca jamás después cualquier verbo auxiliar si te vas a poner la palabra tú. Nunca se va a poner ahí la palabra tú. Siempre es con los modals, con los tres verbos auxiliares como can, will, would, should, may, might. Y tengo otros videos en este canal acerca de todos esos. Siempre la estructura es el mismo. Es el sujeto, es el verbo auxiliar y es el verbo principal en su forma base. Nunca lo vas a poner aquí la palabra tú. Nunca lo vas a poner aquí uh, el presente participio con ING. Siempre la estructura de esos verbos auxiliares es lo mismo. Sujeto, auxiliar, verbo en su forma base. Um, aquí tengo otros ejemplos. I will do it tomorrow. Lo haré mañana. Um, el verbo no cambia de forma cuando se utiliza he, she, or it. I'll do it tomorrow, he'll do it tomorrow. Es lo mismo para todas las personas. Y el negativo se forma con will not or won't. Casi siempre se usa la contracción. I won't do it tomorrow, he won't do it tomorrow. Ok, good. So, para formar las preguntas. ¿Qué hacemos para formar las preguntas? Where, uh, para formar la pregunta, simplemente, como siempre, con todos los verbos auxiliares, cambiamos el orden de las palabras y tenemos primero la, el, el verbo auxiliar will, seguido por el sujeto, seguido por el verbo principal. Entonces, como siempre, afirmaciones, sujeto, verbo auxiliar, preguntas, verbo auxiliar, sujeto. Cambia el orden. Esas palabras, esas preguntas llevan palabra de pregunta. Where will you work tomorrow? What will he eat tomorrow? When will they play a game? What will you buy in the shops? Um, so, ejemplos, esos llevan palabra de pregunta. También podemos preguntar. Uh, preguntas en cual la respuesta es yes or no. Por ejemplo, um, will you go out tonight? Well, let's ask Nancy. Um, will you go out tonight, Nancy? No, teacher. Yeah, so cuando respondamos a esas preguntas yes or no, um, la respuesta es, como siempre tenemos que usar la I want. Yes, I will, o... Negativo, no, I won't. Ok, esta pregunta aquí es un ejemplo. Uh, lo estoy usando para mostrar las respuestas cortas en las preguntas sí o no, pero realmente esta pregunta no es muy buena porque estoy preguntando a uh, Nancy de sus planes y en ese caso no debería usar eso porque este tiempo, el futuro simple, no se usa para planes. Realmente tengo que decir, are you going out tonight? Con el presente simple. Es un tema que hemos visto antes. Uh, solo quiero comentar porque, bueno, en las próximas pantallas vamos a ver los usos. Pero lo usa este para ejemplo, pero realmente no es tan buen ejemplo. Hay situaciones cuando podemos decir esto. Y vamos a ver cuándo. Le vamos a seguir. Nancy, do you have any questions? No, teacher. Let's carry on then with the next page. Los sí. usos. So, uh, siguiendo que estaba hablando en la pantalla anterior, usos del futuro simple en inglés. Primero, si utiliza el futuro simple para decisiones tomadas mientras se está, se está conversando o decisiones instantáneas. Y por eso dije aquí que este no realmente es una buena pregunta porque esta pregunta es en la mayoría de los casos basta cubrir los planes y no se usa el futuro simple para planes 
es para cosas decididas en el momento de hábitos y otros usos, pero este es el uso principal. Aquí tengo ejemplos. You've, es una conversación. Persona A dice, you've left the door open, has dejado la puerta abierta. Y persona B dice, ok, I'll close it, ok, lo cerraré. Um, porque en la persona B decidió en, el, en ese momento hacer, hacer a la puerta. No fue un plan, no se puede usar el futuro simple para planes, solo para decisiones que se toman en el momento de hablar. Otro ejemplo, did you phone your mom? Llamaste tu mamá. No, I forgot. I'll phone her now. Me olvidé. La llamaré ahora. Es que la el persona A dice, llamaste tu mamá y el persona B, no olvidé. Lo haré ahorita porque decidí en ese momento hacerlo. Entonces, lo, el, el el principal problema que muchas personas tienen cuando um, aprenden el inglés es que quieren usar este tiempo a hablar de planes. Planes son mm -hmm. cosas que se deciden antes que se habla y no se puede usar este tiempo para esto. Por ejemplo, mañana yo tengo el plan a uh, ir a correr en la mañana. No puedo decir mañana, tomorrow I will run. No puedo decir eso porque es un plan. Tengo que decir. Uh -huh. Going to. Yeah, tengo que decir. Yeah, very good, Nancy. Tomorrow, I'm going to run. Es un plan. No puedo decir tomorrow I will run. Solo si tú me dices algo y yo decido en ese momento, en ese caso puedo decir, OK, I'll run. Uh, if you say to me, si tú corres mañana, puedes ganar un premio. Yo digo, ok, mañana, uh, tomorrow I'll run. Porque me dijiste en ese momento. Mm -hmm. Good. Um, so ese es el primer uso. El segundo uso. Se utiliza el futuro simple para hacer ofertas instantáneas. Bueno, eso es muy relacionado con lo que vimos antes. Um, por ejemplo, esta mujer, that suitcase looks heavy. I'll help you with it. So yo decido en la momento que uh, lo que, que quiero ayudarte con la maleta. Entonces digo, I'll help you with it. So this is muy relacionado con lo que vimos. Hay otras maneras de decir eso. Podemos decir, probablemente es más natural de decir, let me help you with your suitcase. O si podemos estar más formal, podemos decir, may I help? you um, can I help you with your suitcase so hay otras maneras pero si sí podemos usarlo en esa manera también esos son alternativos uh, finalmente tengo esas personas en el restaurante este es el mismo uso que vimos aquí um, si estás viendo la carta en el restaurante decides en ese momento lo que quieres comer entonces puedes decir I'll have the fish porque es una decisión instantánea. Tú no decidiste antes que llegaste al restaurante, antes que viste la carta, lo que querías comer. Si, es la, si en el caso que ya sabes que vas a comer antes que llegas al restaurante, vas a decir, I'm going to have the fish, antes que eh, sientes. Ok, Nancy, Israel, Israel, how are you? Hi, teacher. Fine, thank you. Jim? Fine, yeah. And hi to Alejandro, another member. Alejandro, si quieres unir a la conferencia, a la clase, se puede. Um, el enlace, Alejandro, tienes que ir a la tab de la comunidad, que es, déjame ver si puedo, let's put it in the chat. Alejandro, si vas a la tab de la comunidad, ahí te vas a encontrar el enlace para unirse a Zoom. Te vas a tener una mejor um, experiencia usando Zoom por las pantallas. No tienes que ni um, hablar en la clase si no quieres, pero es mejor ahí porque las pantallas, todo el calidad es mejor directo ahí. Y cualquier otra persona 
que quiere también si se une a mi canal um, pueden asistir en la clase siempre tengo dos personas aquí Nancy y Israel hay muchas personas unidas al canal pero no para unir al canal todos pueden ir a, a la otra tarde ahí bueno. ok vamos a uh, oh, what's happening with my I just noticed I got an error on the on on the screen it's like ah, ok it's ok now yeah Vamos a seguir. Any questions, Nancy? As well. No, teacher. Okay. Vamos a seguir. Otros usos. Um, vamos a empezar con este. Promesas. Can you lend me some money? I'll pay it back. Me puedes prestar algo de dinero. Lo prometo. Te lo devolveré. So it's a promise. I'll pay it back. A promise for my students. I promise to do my homework. <laughs> yeah, I heard that promise many times. Um, good. Uh, so, puedes usarlo para hacer promesas. El futuro simple para hacer promesas. Um, otro uso para hacer predicciones. For example, I think the weather will be nice tomorrow. Es una predicción, yo no sé, por cierto. The economy will probably improve. The economy will improve, o aquí tengo el adverbio, probably, esos adverbios generalmente vienen antes del verbo principal. I think the government will lose the election. Y es muy común también hacer esos tipos de predicciones con uh, I think, And I or I don't think para negativo. Um, un error que escuché de, o he escuchado en mi experiencia es personas que ponen el negativo aquí. Por ejemplo, este es un error. Uh, por ejemplo, I think England will win is correcto. Um, I think England. Si quieres poner negativo, no se puede poner won't win. Bueno, supongo que se puede, pero generalmente la gente no habla así. El negativo es I don't think England will win. Si quieres poner negativo, uh, es mejor este forma. Se pone el negativo aquí. Uh, es posible la otra, la verdad, pero no es muy común. So vamos a poner eso en rojo. Mejor positivo, I think, con la, I think the weather will be nice tomorrow. I don't think it will rain. Not, I think it won't rain. So, um, now, or, uh, vamos a ver cuál es en la próxima pantalla. Yeah, tenemos más usos. I, uh, podemos usar going to también para hacer predicciones. Um, hay una pequeña diferencia porque con going to Tiene, si hay algo en la situación actual, tenemos que usar going to. Por ejemplo, um, también podemos usar going to para las predicciones. I think the weather is going to be nice tomorrow. So aquí podemos decir las dos. I think the weather will be nice tomorrow. I think the weather is going to be nice tomorrow. Es casi lo mismo. Pero cuando usamos going to, es, que es por la situación actual. Por ejemplo, en este caso. Look at those dark clouds. It's going to rain later. Aquí hay algo en la situación actual. En este caso, nubes oscuros. Entonces, no podemos usar will. En este caso, cuando hay algo en la situación actual, tenemos que usar going to para las predicciones. En otros casos, podemos cambiar las dos. Ok. Uh, ¿Tienen preguntas, Nancy, o Israel? No. Okay, good. Let's carry on. What else have we got? Okay. Um, shall. Shall. La palabra shall is otro verbo auxiliar. Is como will. Um, so, I me, estoy mencionando ese, pero la verdad es que no es tan usado ahorita. En lugar de will también se puede usar shall. 
Normalmente solo se usa shall con los pronombres I o we. So, la primera cosa de shall es que solo se puede usarlo con el pronombre uh, I o we, las primeras personas singular y plural. No se puede usar con you, no puedes decir you shall, they shall, he shall o it shall, no se puede. Um, that's, ese es el primer asunto con shall. El segundo asunto con shall es que es súper formal. Um, so, realmente, yo personalmente casi no, no creo que lo uso. Um, I shall be late this evening es muy formal. Um, suena un poco ridículo de la formalidad. So, um, no lo recomiendo que use it. Solo lo comento aquí porque después siempre personas me preguntan ¿Y, y cuál es el shall? ¿Qué es shall? Um, yo no creo que lo uso shall. Um, pero sí existe. Y la tercera cosa de shall es la contracción de shall es el mismo como will. Y generalmente en inglés usamos la contracción. Entonces, you know, I'll is, could be will or shall. Es lo mismo. O podemos decir que como dije antes, Siempre usamos la contracción, entonces no importa si es shall o will. Pero lo mencionó porque um, en, en estas afirmaciones no es muy común usar la palabra shall. Y el negativo es shan't. Um, y como he puesto aquí, shall y shan't suenan muy formales. Um, pero hay otro uso de shall que sí a veces lo usamos. Y el otro uso de shall es en las preguntas, con, otra vez con los pronombres I y we, para pedir la opinión de alguien a ser ofertas o sus agencias. Por ejemplo, shall I open the window? ¿Debo abrir la ventana? O es, es como estoy pidiendo como permiso. Um, no permiso, pero um, estoy haciendo una sola agencia. Uh, shall we go? Otra manera que podemos decir eso es let's go. En este caso, shall... Sí, es más usado. Se usa un poco en esta forma. En, en las afirmaciones, generalmente no. En este tipo de, uh, por ejemplo, esa mujer con la maleta, um, aquí puedo decir, shall I help you? Um, so, ese es un uso de shall. Ese es shall. No mm -hmm. tan usado hoy en el inglés moderno. Es más, más lo vas a escuchar en libros viejos, o leer en libros antiguos del siglo XIX o del principio del siglo XX. Ahorita no tan usado. Uh, so aquí tengo otros ejemplos que voy a leer. Um, y tengo aquí también el español para que puedan ver la traducción y escuchar la pronunciación. I'll meet him later. I'll meet him later. You'll come. It'll rain tomorrow. It'll rain tomorrow. She'll be late. She'll be late. He'll help us later. He'll help us later. We'll get married in September. We'll get married in September. I won't go. I won't go. It won't snow tomorrow. She won't get the job. Will you come early? Will you come early? Will it be cold? Will she dance? Will he arrive soon? Okay, very good. Vamos a seguir. Antes que seguimos, quería comentar y probablemente he hecho clases antes de este tema, pero mejor si hago un clase de todo el futuro. Pero que he comentado antes en esta clase las diferencias entre el futuro simple, que es lo que estamos viendo hoy con Will, y la otra estructura para el futuro que es muy común, que es el going to. So, solo para recordar que recuerda que usamos Will para decisiones espontáneas y going to para planes. Por ejemplo, aquí tengo una conversación. Persona A dice, Mark phoned while you were out. El B dice, OK, I'll call him back. Porque uh, el, la persona B dijo en la, 
en ese momento decidió uh, hace, uh, re regresar, devolver la llamada. Entonces decía, I'll call him back, call him back is uh, devolver la llamada. Um, y en el otro conversación, Mark, phone while you were out. Yes, I know I'm going to call him back. So en la primera conversación, persona B no, no sabía. Entonces hizo la decisión en ese momento. Pero en la segunda conversación, el, la persona B sí ya sabía y siempre tenía el plan a uh, devolver la llamada. Entonces tenía la plan de devolver la llamada antes que habló. En este caso decir, I'm going to call it back. Otro ejemplo, persona A dice, Mike's in hospital. Oh, really, I didn't know I'll go and visit him. La persona B no sabía que Mike fue en el hospital. Si sí, eso la decisión a ir a visitarlo en el mismo momento de hablar, de el mismo momento de enterrar. Um, y en otro, Mike's in hospital, y B dice, yes, I know, sí, yo sé. Voy a visitarlo. I'm going to. Voy a visitar. Es un plan. I'm going to visit him this evening. Ya decidió antes. So, recuerda, will para decisiones espontáneas y going to para planes. Um, también hemos visto antes, pero voy a comentar antes, uh, antes la diferencia, diferencia perdón, entre will y going to para predicciones. I think, okay, I did the question anterior. I think the weather will be nice tomorrow. I think the weather is going to be nice tomorrow. Pero cuando usamos going to para predicciones, pensamos que esto se debe a la situación actual. Por ejemplo, look at those dark clouds. It's going to rain. Nueces nubes oscuros va a llover. I feel terrible. I think I'm going to be sick. Um, en esos dos casos son cosas en este momento, por ejemplo, los nubes oscuros y que me siento terrible. Um, aquí, um, en esos casos no podemos usar will para predicciones. Ok, let's have a look. Uh, tengo algunas predicciones. Preguntas. Ok. Uh, so, Nancy and Israel. No, yo me tengo que ir tantito. Lo siento. You, you gotta go. No, no, no puedes responder las preguntas. Ok, <laughs> only Nancy then. Ok. So, your case is very heavy. Um, complete the sentence for mala frase con will más el verbo en parentesis. Uh, are you going to carry? No. So no. this goes out will más el verbo, Nancy. Mm -hmm. I, in a futuro I sentence. will. Yeah, good. I will. I will carry. Yeah, I will. Well, we can use, I guess we'd better use the contraction. I'll mm -hmm. carry it for you. I'll carry it for you. So, a key, what can we put here? Any ideas? Some, some will to the party tonight. Will Sam, come? Yeah, Sam. Well, we can actually use the contraction and say, Sam will come mm -hmm. to the party tonight. Sam will come to the party tonight. Sam will come to the party tonight. Let me just uh, change something here because I just. Better. Okay, can you see number three? Uh, I don't know no. why it's... No, hold on, I've got something. Hold on. 
something has gone wrong here. Let's try again. Um, I think it's this one. Okay. You can see it. Yes. Okay. Number three. Mm -hmm. Yeah, that's better. Yeah, that's uh, number three. Uh, and don't going to drink the coffee. Don't no, to aquí no es in eso. Solo vamos a usar will or won't. Wait. No, no estamos hablando de okay. going to nada. Ah, okay. I I won't drink coffee. Yeah. And won't drink coffee. She doesn't like it. Can you repair this clock? I yeah, I will. Yeah. Repair. I'll do it. I'll do it, because down here the verb of I do. That's do. Yes. Um, it's very warm outside. Not. No, I won't wear a sweater, sweet yeah. shirt. I won't wear, good. Okay, so to, I'll ask you some questions, Nancy. Will you go to the park tomorrow? Okay. So it's on yes or no questions. Will you go to the park tomorrow? No, I won't. Good, yeah. Will it be cold tomorrow? No, I it won't. Good. Will you visit your friend this weekend? No, I won't. <laughs> Will you be 12 next year? Mm. I, I don't understand. I, we, we, uh, ten, ten, no, I won't. Say, no, no, no. I, don't, I, I don't think you're 12. Will you call your friend tomorrow? Uh, yes, I will. Good. Okay, so we got three. Well, we got one, two. Let's make this a bit bigger, I think. It's very small. Um, I've got one, two, three, four, five, six, seven, eight flashes. Ocho flashes. Um, y tenemos cuáles son predicciones? Cuáles son uno frente a hacer algo y cuáles son decisiones instantáneas? Uh, a, B o C. Por ejemplo, the summer will be hot this year. Is a prediction, an offer, or an instant decision? Hey. Yeah, good. It's a prediction. Very good. I'm very bored. I'll phone Paul. It's an, a prediction, an offer, or a decision. And see, uh, I'm very bored. Estoy muy aburrido. Llamaré Paul. Ya regresé. Is this a, a prediction, an offer, or a decision? Vanessa said it's a... B, an offer to do something. No. Um, no. Vanessa Salinas said it's a, a decision. And Claudia yes, says it's a decision. And they are correct. It's a an instant decision. Yeah. Sí. Voy a aburrido. Voy a llamar a decidí en ese momento. It's a C. Sí. Yeah. Don't cry, Tom. We'll take you to the zoo. No yours, Tom. Te llevaré. B. B, an offer to do no, something. I think it's a decision. <laughs> okay, for us, it's like an offer to a niño llorando. I say, no yours. Te llevaré al zoológico. It's like, uh, it's the decision in ese momento. Uh, 
a llevarlo para que no llora. Pero supongo también we'll take it to the zoo. Puede ser las dos, supongo es un poco ambiguo eso. They're both there. Puede ser, okay. My younger sister will probably study in Spain. A, B, or C. Hi, Sandra. Hey, a prediction. A prediction, very good, yeah. Um, I'll have the red dress, please. Llevaré el vestido rojo, por favor. Sí, the decision. Decision. Uh, decision, yeah, stand at the end. Yeah, hi, Sandra. Why don't you join the class, Sandra? Porque no unís, puedes unir a la clase, Sandra. Um, are you hot? I'll open the window. Are you hot? Hi, teacher. Uh, a decision. Hi, Raul. How are you? I did, sorry, I'm I fine. Yeah. This is not a decision, no. This is not a it's an offer to do something. It's an offer to do something. Yeah, it's an offer. Yeah, I'll open the window. We'll help you to do your homework. We'll help you to do your homework. B, an offer to do something. It's, uh, yeah, it's an offer. Very good, yeah. I'm thirsty. Okay, I'll bring you a glass of water. Mm. Yeah, that's a tricky one, actually. What so, decision? Yeah, it's a decision, decision, but I think it's yeah, I think it's like the other one. Don't cry, Tom will take to the zoo. It could be a B or a C. Yeah, good. Have we got any other questions? I think I've got some more questions. No, only practice. Ah, uh, that's it. Yeah, that's the end of the questions, and that's the end of the class too. So a very short class, but um, thank you to Raúl, Nancy, and Israel for attending the class. Thanks to everybody in the chat, to Sandra, who's a member of the channel. Um, I think there was another member there too. Um, thanks to Irma, Claudia, Annie, Jason, and Vanessa, and gracias a todos los demás en YouTube. Y I'll be back. It's future simple. <laughs> okay. I'll be back. Thank you, teacher. On Thursday. Sorry, I lost that. Back. On Thursday. Which was actually, I'll be back, was from the movie Terminator. So, do you remember? Future simple. Okay, see you on Thursday. Yeah. Thank you.